Hello, good day. Uh, this is Maritime Evator Blog Journal Session 0039. So, ano ang mare-report ko uh, regarding sa nangyari from my past uh, from... I mean, ano ang report ko kung ano ang nangyari from... Uh, from... Uh, since I uh, last logged on sa or nagmik ng journal. So currently, uh, ano nangyayari dito sa barko, uh, nagkaloon na siya ng cleaning area uh, dito sa barko. Noong dati kasi, yung mga crew dito walang cleaning area dati. Uh, basically, nagtatala lang sila sa barko na to ng isang specific date kung saan uh, you know, naglilinis yung mga crew sa barko uh, dati nilalagay lang nila dito is Saturday ngayon bukod na sa ganun na sitwasyon nagdagdag pa sila ng ano uh, yung shipmate namin nagdagdag pa ng ano um, yeah, nagdagdag ng assigned cleaning area well I don't mind naman na magkaroon ng cleaning ano, assigned uh, cleaning area pero ang problema on my end uh, binigay sa akin na cleaning area ko is kalahati nung size ng akomodasyon <laughs> So, ibig ma- so, it's highly impossible sa akin na yun niya, ganun kalaki ang cleaning area na binigay sa akin. Entirely three floors ng accommodation block nitong barkong to. <laughs> Ako, yun ang assigned na cleaning area ko. So, napakalaki. Now, aside from that, binigyan pa ako ng ano, uh, certain instructions na gabi ako maglilinis. Now, the thing here is, okay nga, like I said nga, okay naman ang magkaroon ng cleaning area station, pero ang problema kasi, kung pinupugpug ka ng iyong chipmate at nagpapasikat ang iyong chipmate sa kumpanya, kadalasan ay eh, pinagkatrabaho ka ng walang bayad. So, imagine that. So, ang gagawin ko na lang siguro dito sa cleaning area na to is babros-bros ko kung ano palagay kong ano, madumi eh, lilinisin ko lang ng ano, light lang hindi ko lilinisin siya ng full na linis talaga kasi uh, I don't think na it's uh, you know, fair on my side na ipalilinis mo sa akin kalahati na accommodation block na masyadong malaking area na binigay sa akin and at the same time uh, yun nga yung mga iba kasi mga tao na nagpapasikat sa barko eh yun nga uh, gusto ka lagi na paglinisin at pagtrabaho even though uh, off ka na so imagine mo uh, imagine mo nagtatrabaho ka pa and this time yung trabaho mo is walang bayad na okay lang maglinis at ka maglinis ka lagi na maglinis kung may bayad, of course. Eh, after all, itong barkong ito or itong, you know, itong trabaho na ito is not exactly free. Kaya tayo nagtatrabaho is para kumita ng pera. Now, ngayon, kung puro trabaho lang tayo at hindi tayo kikita ng pera, eh, that is not work. That is slavery. <laughs> Di ba? So, yun nga. Uh, yan ang hirap kasi sa barko eh. Minsan, patrabaho ng patrabaho yung chief mate nyo. Hindi naman ano. Uh, buti sana kung may bayad. Kadalasan yung pinagtatrabaho niya dahil nagpapasikat siya. Eh, gusto niya. Wala pang bayad. So, buti sana kung kahit sino naman siguro ayaw ng ganun. Kahit siya mismo magtrabaho siya na hindi binabayaran o oh, walang payment yung work hours niya. It's definitely not fair. But like I said, uh, a thousand times from now, I'm not here to make a comment or ano. I'm just here to, you know, record kung ano yung nangyayari sa barko, kung ano yung real story o yung sinasabi nating dark side ng pagsisiman. Uh, most blogs kasi ng mga siman alam naman natin is usually or most blogs is sinasabing positive side so syempre kukunti lang yung blogs na nagsasabi ng kung ano talaga yung real story or yung dark side sa isang certain specific uh, topic so at the same time in lieu to this uh, situation na rin uh, nagkakaroon na rin ng konting uh, you, you know tensions dito sa barkong ito Well, this time, hindi naman uh, sa akin on my side, but yung sa mga ABs, uh, again, yung source na naman nito is yung chipmate namin. Uh, yung chipmate, apparently, uh, since nagpapasikat siya, may in-implement na rin siya ng fire patrolling sa accommodation block. Uh, yun nga, every bago magtapos sa mga, you know, watch ng AB, or bago magsimula mga ano ng EB I'm not familiar with that 
Pero yun nga, syempre, ang ABS is not happy about this one kasi yun nga, nagkaroon ng file patrol. It means ext- extra work na naman sa kanila. Anyway, like I said, eh, hindi naman ako dito para, ano, uh, hindi naman ako nandito para mag-criticize or magbigay ng comments. I would just like to record it. Pero it's amazing kasi na may mga tao talaga na nagpapasikat sa parko and I find it interesting kasi nare-record ko sila ngayon. <laughs> So, uh, alam mo naman ang mga taong pasikat sa barko, ito isang sakit sa, uh, yun nga, gaya kung ano sinabi, isa to sa mga sakit ng ano, pagtutrabaho bilang siman. May mga taong sip-sip, may mga taong pasikat. So, uh, syempre, alam na natin kung yung mga taong pasikat, lalo na yung mga opisyal, kadalasan yung mga kulong nila, binibigyan nila ng mga extra work at extra... Uh, chores na gagawin beyond sa working hours. And what's the worst part is, walang bayad pa yung kailangan mong gawin, pero walang, walang bayad. Now, in my cases naman, yung sa cleaning area, napaka, well, simple lang naman ang cleaning area, pero ang ginaano kasi dyan is, uh, yun nga, uh, walang bayad ang cleaning area kung magtatrabaho ka. Yung iba, they're generous enough na at least ilagay sa overtime mo, pero yung iba, Basically, hindi talaga nakalagay sa overtime mo as in wala. Trabaho for free. So, kahit sino, tatama rin no, kasi nagtrabaho ka na walang bayad. But like I said, yan ang mga nakakatawa dito sa mga ano, or in some extent, nakaka-annoyed na party sa pagsisiman. May mga tao talagang pasikat at sip-sip. So, uh, aside from that, uh, yan nga, ah... Uh, Also, uh, isa na rin na, no, na I have to note dito sa blog journal, uh, session 0039, is yung chief mate namin is nagbabantay. Uh, uh, actually, ang, ang observation namin is always 10 minutes before break time, bigla siyang lumalabas ng deck niya. Ano ba, 10 minutes before kapihan, 10 minutes before mag-lunch, and 10 minutes before mag-dinner time. Uh, which is, of course, nasa ano kami, work noon. Uh, bigla siyang lumalabas. Kung wari, may ano, mag-inspection na magbibigay ng trabaho. Pero kung titignan mo, is lumalabas lang siya para, well, tingnan ng crew. You know, pasimpleng ikot kung wari. Uh, yun nga, uh, sa madaling salita, if, uh, so far, ano pa naman to eh. Uh, suspicions pa lang naman kasi he, he ginawa niya lang for a few times pa lang naman so probably uh, it will take a few more days for observation kung talaga nga just to confirm na nagbabantay siya kada you know kada before mag lunch time or mag ano now kasi may mga ganitong tao uh, usually naman very ano to eh uh, common to pag Filipino ang chief mate no? however ang pinagtatakaan ko to kasi dito is uh, you know it's very rare na, put, na puti ang gumagawa nito in fact uh, I've uh, on my years of working as a seafarer I've only count a handful ng mga puti na magumagawa nito now it's very surprising na uh, yun nga uh, may mga nagpapasikat at uh, probably siguro ganoon na rin ang nangyari ngayon na nagpapasikat uh, nagpapasikat ng gusto ito for uh, of course unknown reasons pero point is nagpapasikat to palagay ko also uh, ano pa ba oh yeah I've already noted sa dati kong blog journal session na yun nga yung nakikilam sila regarding sa ano Ah, uh, yun nga yung sa footwear ng tao. Sinasabi nila for safety daw, pero kung titingnan mo, <laughs> eh simply pakila meron lang sila at baka takot magbayad ng insurance. May mga ganung na dinismiss ko lang yun as probably baka company memo, memo kasi may mga ganun naman talaga na company company memo. Pero ang nakakapagtaka naman kasi, uh, wala namang company memo or principal memo na nanggaling dito sa ano sa employer ko ngayon. So apparently yung pakikilam nila sa ano ko sa footwear ko, I suspect uh, yun nga yung chief mate namin na ano, ruso nito ang ano <laughs> you know, nagpapasikat so yun, nakakatuwa lang na may mga ganitong tao, well at least nare-record ko naman siya, so ano pa ba uh, uh, yun nga nag, ano, like I said uh, on this blog journal session uh, yung chief mate namin nagra-ramp up ng mga work policies that are to sabihin na natin nagdadump siya ng workload uh, 
Um, so probably magkakaroon pa to ng mga more workload as time goes by as of course kasi habang nagmimik ako ngayon ng journal session ko ngayon 0039 is nag implement pa lang siya so there's a possibility na mag-implement pa siya ng more implementing policies regarding dun well sinasabi niya for safety safety obviously yun naman ang idadahilan niya for safety and efficiency ng work pero kung titignan mo eh simply nagpapasikat lang siya kasi may mga I think common din naman yung mga ganitong situation sa mga land-based type of work eh. may mga ganito din na you know, nagpapasikat yung iba na mga employees uh, usually gusto nyo pakita na efficiency ang work niya, syempre para bumango yung pangalan niya sa kumpanya or sa ano, sa principal, may mga ganun obviously, so apparently, uh, yun ang ano, suspi- eh, suspicion ko pero yung mga kasama kong AB uh, sinususpet siya na baka meron ng sisip-sip sa barko as in snitch so as for now hindi ko pa ma-determine kung meron nga talagang gantong klase pero nakakatawang isipin na yun nga may you know yung ganitong klase ng problema sa barko is uh, uh, very common Now, ano ang masasabi ko regarding dito? Oh, I'm sorry, hindi naman na masasabi ko. Pero ano ang, you know, may itatala sa record na to. Ngayon, uh, ngayon kasi ganito ang isang problema sa, ano, sa maritime industry. Alam na kung magtatrabaho ka ng seaman, may posibilidad na may mga tao ka rin na ma-encounter ng mga sipsip at pasikat sa, bar- sa workplace. Isa din itong sakit sa ano sa pagsisiman sa ano sa Pilipinas may mga ganitong klase pero mostly of course Pilipino to Pilipino yung mga official lang ng mga ganyan na nagpapasikat uh, up to now I am still figuring out kung ano ang intentions nitong ano chief mate na to kung bakit siya nagwo nagira-ramp up ng ganitong policies Well, in case hindi rin siya no, aware na itong barkong ito is may posibilidad na ibenta. So, pagbalik namin ng Asia, kahit anumang work policy na pahirap niya upasikat siya, ay mababali wala kasi may benta itong barko. Or at least, as far as I know, may, ano, it's for, itong barkong ito is already for sale. Yung naantay na lang o nagtatawaran na lang siguro yung mga mayari at yung bibili. Yeah. So, uh, ayun, like I said, uh, nakakatuwa na may mga ganito uh, ang tao sa barko at nare-record ko pa siya dito sa aking blog journals. Uh, kahit anong sip-sip niya at kahit anong pasikat niya, be take note na by the end of the day, empleyado lang din siya. And uh, sa maritime industry, kung empleyado ka, you are considered expendable. Anytime pwede ka nilang itispatcha without any further reasons or simply kahit na anong reasons on their whims notice pwede ka nilang itispat siya boom just like that so uh, yun uh, nakakatuwa lang na may mga taong sip-sip so isa to sa mga sakit na sa pagsisiman kaya pag nagsimang kayo or naging nag-enter na kayo officially sa profession ng siman expect na may mga ganitong klaseng tao na may encounter kayo within a lifetime sa inyong career as a siman I'm not exactly sure kung sa aviation industry meron pa mga ganitong klase na tao pero I think hindi naman siguro ganun ka-severe pero dito sa maritime industry may mga ganito talagang tao Now, sa industry, siyempre, nagpapa, ano, ang tinitingnan naman sa mga ano, kompanya at uh, mga principal dito sa ano, pagsisiman ay eh, yung efficiency ng tao. Pero hindi naman nila tinitingnan kung paano ina-achieve yung efficiency na yun. Now, in our case, dito sa siman, ini, pinaano nila yung efficiency na yun dahil for the sake or for sa dahilan daw na safety. Pero kung titingnan mo, eh, yung safe, safety na sinasabi nila, eh, y- yun nga, pinapahirapan mo yung mga crew mo, pinapatrabaho mo sila ng extra hours nung walang bayad so imagine mo ako on my case ako meron akong cleaning area which is kalahati ng accommodation block kailangan akong linisin at least uh, every day or so pero hindi ko hindi ako mag-uubi sa ganun I think I'll just check it out once in a while kasi syempre nonsense naman nagagawa ka ng trabaho nung walang bayad uh, it's totally Uh, what do you call this totally pangit na pinagtatrabaho mo ang crew na walang bayad hindi ito like I said itong pagtatrabaho nandito tayo para magtrabaho hindi tayo mag, dito tayo magtrabaho para maging alipin okay kung magtatrabaho ka at least may bayad 
Uh, yun nga, uh, yun yung mga, may mga taga talaga tao na makikitid ang utak. Sasabihin so, nila na nandito tayo para magtrabaho. Oo, totoo. Pero hindi tayo dito na para magtrabaho, para bilang alipin. So, yun yung mga, ano dyan. Usually, uh, yun nga, ginagawa ito ng mga, ano, ng mga Filipino o na official. So, it's very rare talaga na may na-observe ako dito sa blog journal na to na, yun nga, uh, puti yung gumagawa nito. Well, yun, yun nga, suspecho na isang AV. Uh, like I said, baka may nang sisip-sip dito sa ano na to, sa puting ano na to, na influensyahan And uh, tinitingnan niya na, <laughs> yun nga, baka nadadaya sa trabaho daw yung mga ano, uh, matawag dito yung mga crewmates na Pilipino. Well, as a matter of fact, kung ganyan ang behavior niya, lalo pa na encourage tuloy na mababa ang moral ng ano, lalo pa na encourage tuloy talaga ang mga crewmates na Pilipino, na lalong hindi magtatrabaho kasi lalo mo binabantayan. So far, yun pa ang ano, uh, titignan ko lang or observahan for a few days uh, kung talaga siya nagbabantay. Kasi it's only been observed yung behavior nitong chief mate na ito na lumalabas every, uh, kung kailan patapos na yung work, ano, uh, work uh, period, tsaka siya lumalabas. So, observahan pa ito ng few days just to confirm these suspicions. Pero so far, yun ang suspicion ngayon. So I guess yung muna ang mare-report ko uh, for now. Uh, I want to keep this vlog as short as possible kasi uh, ayoko maipon yung mga tinatala ko sa vlog kasi <laughs> last vlog ko inabot ako ng 30 minutes eh. So again, this is Neil. So have a great day and uh, Maritime Avitar Blog Journal Session 0039 now uh, off. <laughs> Thank you.